ሰላም ደና ስለሊን በመላው ዓለም ትገኙ ዲኛ ፊብ ተከታታዮቻችን የለቱ መረጃዎች ዘንድላችሁ ቀርበናል ከመረጃዎቹ ጋር ትግስታን ባወነኝ አብራችሁን ሆኖ በዛሬው መረጃችን ይዘንድላችሁ ይቀርብ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለተነሱላችሁ ጥያቄዎች መላሽና ማብራሪያ እየሰጡ ይገኛሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካባላቱ በተነሱላችሁ ሀገራዊና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ነው መላሽና ማብራሪያ እየሰጡ የሚገኙት ከሀገራዊ ለውጥ በደንበር አካባቢ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል የተሰሩ ባሉ ስራዎች ዙሪያ ከሀገራዊ ምርጫና ታያዥ ጉዳዮች ጋር በተያዘ እንዲሁም ከግብረናና ከግብአት አቅርቦት ጋር የተያዙ ጥያቄዎች ተነስተዋል በመላሻቸውም የኮሮና ቫይረስ አደጋኛና ከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ጠቅሰው ቫይረሱ በመላው ዓለም ከፍተኛ ቀውስ ማስከተሉን አንስቷል እስካሁን ባለው ሁኔታም በአፍሪካ ከ185 ሺህ በላይ ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን ገልጾ በኢትዮጵያም የቫይረሱ ስርጭት ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ይገኛል ብለዋል እስካሁን 2020 ሰዎች መያዛቸውን ጠቁመው 27 ሰዎች ለህልፈት በዳረጋቸውን ገልጸዋል ወረርሽኙ በመላ ሀገሪቱ የተዳረሰ ሲሆን ከዚህ ውስጥም አዲስ አበባ ከፍተኛውን ቁጥር ይይዛል ነው ያሉት ቫይረሱ በአለም ላይ በኢኮኖሚ ማህበራዊና የጤናው ዘርፍ ላይ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን አስከትሏል ከኮቪድ 19 ጋር በተያዘ የመርመራና የለይቶ ማቆያ ጋር በተያዘ አቅም መፈጠሩን ያነሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ3 ወራት ጊዜ ውስጥ ከ31 በላይ ላብራቶሪ ተቋቁሟል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት እየሰጡ ባለው መብራሪያ እንደተናገሩት ከሆነ የኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ሲገባ የነበረት ዜሮ የመመርመር አቅም ተነስተ 31 ላብራቶሪዎች ተቋቁመው በቀን 8000 ሰዎችን መመርመር የምትችልበት ደረጃ ላይ ደርሳለች ብለዋል በዚህ ሳምንት ተጨማሪ 7 ላብራቶሪዎች ወደ ስራ እንደሚገቡና ሌሎችም እንደሚቀጥሉ ዶክተር አብይ ያስታውቃል እስከመጪው ሐምሌ ወር ድረስ ደግሞ በቀን 14 ሺህ ናሙናዎችን የመመርመር አቅም ላይ እንደሚደረስም ነው ያስታወቁት ከኮቪድ 19 ጋር ተያይዞ ባለፉት 3 ወራት የተፈጠረው አቅም ወዋን በመሳሰሉ ሌሎች ዘርፎችም መድገም ቢቻል ኖሮ ትልቅ ለውጥ ማምጣት ይቻል እንደነበረም አስታውቃል 54 የህክምና ማከላት ተዘጋጅቷል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምልክት ላላሳዩ 30 ሺህ ሰዎች ከውጪ የሚመጡ 45 ሺህ ኢትዮጵያውያን ማቆያ እንዲሁም ቫይረሱ ያለባቸውን 17500 ሰዎች ማቆያ ማከላት መዘጋጀቱን ማስረድተዋል ኢትዮጵያ በዚህ ወቅት ብዙ ሰዎችን በመመርመር ከደቡብ አፍሪካ ጋናና ሞሮኮ በመቀጠል በአራተኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ ያስታውቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካለን حزب አንጻር ግን በቂ አይደለም ብለዋል መንግስት ካለው መጠነኛ ሀብት 5 ቢሊዮን ብር መድቦ ከወዳጅ ሀገራት የሚገኝ እርዳታ አንጨምሮና ተጨማሪ ሀብት እየፈለገ ለብዙ የአፍሪካ ሀገራት ጥሩ የኮሮና ቫይረስ መከላከል ምሳሌ የመሆን አመራር መስጠት መቻሉን አብራርተዋል በኮሮና ዙሪያ በባህላዊና በሳይንሳዊ መንገድ የሚመጡ መፍትሄዎችን ጎን ለጎን በመውሰድ እየተመራ ያለበት አግባብም ጥሩ እንደሆነ ተሞክሮ እንደሆነም ተገልጿል ይህ ግን የሚያኩራራ አይደለም ለከባድ ሁኔታ መዘጋጀት ያስፈልጋል ይህንን ጥንካሬ ግን ወባ ካንሰር ኩፍኝና ሌሎችን በሽታዎች ላይ መድገም አለብን ብለዋል ዶክተር አቢ የሲሆን የብዙ ሰዎችን ህይወት መታደግ እንደሚቻለም ተቀመዋል ከመካከለኛው ምስራቅና ከጎረቤት ሀገራት ዜጎቻቸው ተገፍተው ሲመጡ መርመረን ጣይነታቸውን አረጋግጠን ተቀበለናል ይህ በሌሎች ሀገራት ያልተለመደ ነው በሌሎች ሀገራት ዜጎች በራሳቸው ወጪ በቤታቸው እንዲነጠሉ ነው የሚደረገው ኢትዮጵያ ግን አብልታ አጠጣ ጤንነታቸውን አረጋግጣ መቀበሏ ዜጋ ተኮር ስራችንን የሚያሳይ መልካም ጅማሮ ነው ሲሉም አብራርተዋል በሁሉም ክልሎችና ከተሞች አስተራረሮች ላብራቶሪዎች እየተገነባ ያመላከቱ ዶክተር አቢ ለስራውን ከ400 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተደርጓል ከ1 ቢሊዮን ብር ያላነሰ የቁሳቁስና የብር ድጋፍም በፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀመር መሰረት እንዲያገኙ ተደርጓል ብለዋል የጤና ሚኒስቴርና የጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት ኮሮናን በተመለከተ የሚታወቀውን መረጃ በሙሉ ለህزب ያስታወቀ እንደሆነም ተቀመዋል መረጃ መከልከል ከበሽታው ከጉጥጥር ውጪ ሊያደርግ ስለሚችል የሚኒስትሮሽ ኮሚቴ ወሰነው ውሳኔ መሰረት በበቂ መረጃ በየጊዜው እየተሰጠ መሆኑን ማስገንዘባል ኮሮና በሁሉም ዓለም ላይ የያዘበት ፍጥነትም የገደለበት ፍጥነትም ከተያዙ በኋላ የሚድኑ ሰዎች ቁጥርም አንድና ያው አይደለም ኮታ አይደለም አንዳንዶች ላይ በረታል አንዳንዶች ላይ ደግሞ በንስስር መጠኑ ያነሰ ይሆናል በዚህ 9% ኢኮኖሚ ማሽኮልኮል ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ የሚጠቁት አድቫንሲንግ ኢኮኖሚ ይባሉት አድቫንስድ የሆነ ኢኮኖሚ ያላቸው 
ያደገ ኢኮኖሚ ያላቸው የገበያት ስራቸው በጣም ከፍተኛ የሆኑ ሀገራት በአጠቃላይ ኢኮኖሚ ስራት አድቫንስድ ቢሆኑ በዚህ ባሆኑ ጥቃት በከፍተኛ ደረጃ የሚመጡ ይሆናል ባንደኛ ደረጃ ያሉ ተላላቅ ሀገራት በዚህ ጥቃት በከፍተኛ ደረጃ የሚመጡ ይሆናል በሁለተኛ ደረጃ ኢመርጂንግ የሚባሉ ያደጉ ያሉ ሀገራት የዘንድሮ የኮሮና ጥቃት በከፍተኛ ደረጃ ያጠቃቸዋል በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ኮሮና ጥቃት ያመጣው አንደኛ ቱሪዝም ላይ ነው ቁጥሩ ምንም ይሁን ምን ከቱሪዝም ጋር ተያይዞ ደግሞ የሰርቪስ ኢንደስትሪው በጠቅሉ ሆቴሎች ትራንስፖርት ተጎርተዋል ከነሱ በተጨማሪ ከውጭ እናገኝ የነበረው ሬሚተንስ ለኢትዮጵያውያን ይላክ የነበረው ሬሚተንስ እዛ ስራ እንደ ልብ ማግኔት በመቀነሱ ምክንያት ቀንሷል ስለዚህ ኮሮና ድል ብቻ ያመጣ ምንም እንከነ የለው ሳይሆን ባንዳንድ ሴክተር አደገኛ ምት ያሳረፈ አንዳንድ ሴክተር ደግሞ ተከተል ነው መንገድ ውጤት ያመጣ ነው ከዚህ አንጻርኛ ምን ያደረገ ነው ኮሮና በቱሪዝም በሰርቪስ ኢንደስትሪ ኢትዮጵያ ላይ ያሳረፈው እንዱላ ከኮሮና ዓለም በኋላ ፖስት ኮቪድ በከፍተኛ ደረጃ የቱሪስት መናገሻ ኢትዮጵያ ለማድረግ ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው። በኢንተርናሽናል ተቋማት እና ሚዲያ ተቋማት እንዲሁም ከቱሪዝም ተቋም ጋር የሚገናኙ ሚዲያዎች አይታቹ ከሆነ ከኮቪድ በኋላ አንደኛ በአለም ላይ ለመጎብኘት ምቹ ሀገር ተብላ ኢትዮጵያ ወጣለች። ይህ በእንዲ እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው እየሰጡት ባሉት ማብራሪያዎች መካከል የኢትዮጵያ አየር መንገድን በተመለከተ ያነሷቸው ዋና ዋና ንጥቦችን ምላሽ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረና ማቆም ነበረበት የሚል ሰፊ ትችትና ወቀሳ ነበረ። ያ ጊዜ ግን አየር መንገዱ በጥንቃቄ እንዲሰራ ተወስኖ ነበር። በዚህም አምስት የአየር መንገድ ሰራተኞች ብቻ ናቸው የተጎዱ እነሱም አገግመዋል ብለዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለፉት 3 ወራት ለደም ዝና ሌሎች ወጪዎች 15 ቢሊዮን ብር አውጥቷል አየር መንገዱ ስራ ቆሞ ቢሆን ኖሮ ይህ ብር የሚወሰደው ከመንግስት ቋት ነበር እስካሁን አየር መንገዳችን አንድ ብር አልጠየቀንም ወጪውንም ሸፍኗል ሰራተኛ አልቀነሰም እዳውን የሚከፍላል ብለዋል የዓለም ሀገራት መሪዎች ከእኔ ጋር በሚኖራቸው የስልክ ግንኙነት ቅድሚያ የሚያመሰግኑት አየር መንገዳችን ነው የአየር መንገዱ ሰራተኞችና ማኔጅመንቱ ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኮሮና ወቅት በሰራው ስራ የባህር በር የሌላትን ሀገር ኢትዮጵያ ለመላው አፍሪካ በር መሆኑንም በተግባር አሳይቷል ብለዋል ወዘይት ብርቱካን ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ባልተለመደ ሁኔታ ጠንከር ያለ የቃላት ልውውጥ አድርገናል ምክንያቱም ብልጽግና ለምርጫው ሰፊ ዝግጅት ሲያደርግ እንደነበረ መላው የኢትዮጵያ حزب ያቃል ሚፎካከሩ ፓርቲዎች ያቃሉ ከነሱ በላይ ግን አብዛኛው የምክብሬት አባል የብልጽግና አባል ስለሆነ የብልጽግናን አቋም ያቃል ዝግጅታችንም ፍላጎታችን ኮሮና የጀማመረ ሰሞን የመርጫ ቦርድ ስብሰባ ጠርቶ ነበር ፓርቲዎች በዚያ ስብሰባ ላይ ብልጽግና ምርጫው መደረግ አለበት ኮሮና ምርጫ ለማቆም የሚያስችል በቂ ማስረጃ አሁን የለንም የሚል አቋም ነበረው ሁሉም ተቋማዊዎች ባሉበት ምርጫ ቦርድ ባለበት የተሻለ ዝግጅት የተሻለ ተቀባይነት የተሻለ ብቃት ያለው ፓርቲ መሆኑ ለሁሉም ግልጽ ነው ምርጫ የሚያስፈራው ፓርቲ እንዳልሆነ ብልጽግና ለሁሉም ግልጽ ነው ለኛም እንዲሁ በዚያ ምክንያት ወዘይት ብርቱካን ምርጫውን ማካሄድ አልችልም ብሎ ሪፖርት እተከበረ ምክር ቤት በላኩበት ወቅት በነበረን ጠንከር ያለ ንግግር እኔ አልኳቸው ተገቢም ባይሆን እናንተ ምርጫውን ማሸነፍ ስለማስችሉ ምርጫው መቆም ያለበት ያለበት ይመስሎታል ወይ አልኳቸው እና ጥያቄያቸው እናንተ ያሉት ማንን ነው እናንተ ተቃዋሚዎች ጻቸውን ጨፍልቄ እዛውስ አስገብቼ ስላልፈለጉ ነው ምርጫው እንዳይደረግ የሚያደርጉት የኢትዮጵያ ህዝብና ፓርላማው እርሱ ናም ነው ያስቀምጠው ገለልተኛ ሆኖ እንዲሰሩ እንጂ እርሱ ምደግፋቸው ኃይሎች አቅም የላቸውም ብሎ ሲያስቡ እንዲያራዝሙት አይደለም የሚል በጣም ከረር ያለ ነገር 
ተናገርኳቸው ለመጀመሪያ ጊዜ እና እንደምታቁት ወዘይት ብርቱካን ለእንደዚህ አይነት ንግግር ሸብረክ የሚሉ ሴት አይደለም ክብሩ ተክላይ ሚስተር እኔን ስራ እናላፊነት የተቀበልኩት ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ከነበረው የተሻለ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ በማንንም መስፈርት የማይያሳፍር ምርጫ ለማካሄድ ነው እርሶ ምርጫውን አሁን ማድረግ አለብኝ በተለመደው መንገድ የጨበራ ምርጫ አድርጋለሁ የሚሉ ከሆነ ነገጧት ሪዛይን አድርጌ ለምክር ቤት ላቀርብ ይችላልው ለስልጣን አይደለም እዚህ ያለሁት እኔ እዚህ ያለሁት ዲሞክራሲ መሰረት እንዲጥል ትክክለኛ ምርጫ እንዲካሄድ ስለሆነ እርሶ እኔ ምርጫ እንዳደርግ ሊያዙኝም ሊቆጡኝም አይችሉም ብለው እሳቸውም ጠንከር ብሎ መለሱ አልተክባባን ስልኩን ዘጋ ይሄን ስካውን በይፋታና ገሪ ያላቀም እንድታቆስ ለምፈልግ ከዚያ በኋላ ክብራ ፈጉባይ በቀጣ ስለሚመለከታቸው ጉዳዩ እሳቸውን ከሌሎች አመራሮች ከጠርተው በዝርዝር በጉዳዩ ተወያዩ ከተወያዩ በኋላ ክብራ ፈጉባዩ ተሳስተሃል ይቅርታ መጠየቅ አለበት ምርጫ ቦርድ አልችልም ያለው በመክንያት ነው ምርጫ በአንድ ቀን በአንድ ጀምበር ከጧት ከማታ የሚፈጸም ብዙ አክተርስ ያሉት ማሰልጠን ማዘጋጀት የሚፈልግ ሎጂስቲክስ ኢሹ ያለበት ስለሆነ ዝም ብለን ዓለም በሙሉ አልችልም ይያለ ያለው ምርጫ እኛ እንችላለን ማለት ተገብ ያደረለም ብሎ አፈ ጉባኤ በማስረጃ ይገንገማቸውን ውጤት አቀረቡልኝ ካቀረቡልኝ በኋላ ከከፍተኛ አማራሮች ጋር ምን እንደሆነ ማረግ ምን ይችላል ህገ መንግስቱ ሚለው ይሄን ነው እኛ ምርጫ እንዲደረግ ወስተናናል ፍላጎትም አለ ምርጫ ቦርድ ነው ምርጫ የሚያስፈጽሙ በህግ ስልጣን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫ ቦርድ ነው ምርጫ ቦርድ ደግሞ አልችልም ይያለ ነው ምን አርገን ነው ይሄንን ክራይሲስ ምን ፈታው የሚል ነገር ከተወያየን በኋላ የፖለቲካ አመራሩ እንደ ድርጅት ምርጫ እንዲደረግ የወሰንና ፍላጎት ያለን ቢሆንም የኢትዮጵያ ህዝብ አደጋ ውስጥ በሚያስገባና ተቋሙን ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግ በአንድ በኩል ገለልተኛ ጠንካራ ተቋሚ ኑሮ ይያል በሌላ በኩል የኛን ፍላጎትና መሻት የሚያስፈጽም ተቋም ማውንስ ላይ ይለበጥ ለዚህ ፕሪንሲፕል ተገዢ መሆን አለብን ምንም እንኳን ምርጫ መራዘሙ በሁሉ መመዘኛ ከኛ አንጻር ጠቃሚና አዋጭ ብለን ምናስብ ባይሆንም የምርጫ ቦርድ ውሳኔ መቀበል ያስፈልጋል ምክር ቤት የምርጫ ቦርድን ሪፖርት ተቀብሎ ካጸደቀ በኋላ እኛ ያንን መሻር ስልጣኑ የለንም አግባብ ማለለም ብለን ተወያየ እና እንዳጣቂያ ተቀመጠው የሕግ ሙያተኞች ይሄን የሕግ ክፍተት እንዴት አድርገን መልፈን እንደምንችል ጥናት ያካሂዱ የፖለቲካ ውሳኔው የሕግ ውሳኔውን እንዳይጫን እናድርግ በሚል ሶስት አካላት የሁሉም የፖለቲካ መልካከት ያላቸው ከሁሉም ቦታ አይተውጣጡ ሰዎች ለየብቻ አደረጀ አጠኑና ሶስቱን ግሩፖች አራት አማራጮች ይዘው ቀርበው አንደኛ ማሻሻል ሁለተኛ ምትርጎም ሶስተኛ አስቸኳይ ግዚያዊ ማራዘም አራተኛ ኬር ቴከር የሆነ መንግስት መፍጠር የሚለው ሶስቱም የሁሉም አመለካከት ጭማቂ ውጤት በመያ የመጣው ይሄ ነው የመጀመሪያው መድረካችን ሶስቱ ቡድን አራቱን ህገ መንግስታዊ አማራጭ ካስቀመጠ በኋላ አንደኛው ማሻሻል አንደኛው መትርጎም አንደኛው ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ብሎ ሶስት አስተዋቀረበ እስከዛ ጊዜ ድረስ ሶስቱ ግሩፖች አይተዋወቁ አመስግኘ ሶስቱ ግሩፖች የሞያ ክርክርና ንግግር እንዲያደርጉ እንዲተዋወቁ እንዴት እንደተፈጠሩ ገልጨ በጋራ ውይይት ካደረጉ በኋላ ሶስቱን ግሩፖች አራቱ አማራጭ ህገ መንግስታዊ መሆኑን ካመኑ በኋላ ሁለቱን ጣሉት አስተካ ግዚያዊ በብዙ ምክንያት ህገ መንግስታዊ ቢሆን አያዋጣም ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ሁኔታ ፓርላማን የበተነ መወሰን የማይችል ውጊያ እንኳን የሚፈጠርበት ውጊያን ለመከላከል የሚያስችል አዋጅ ማውጣት የማይችል መንግስት አይጠቅምም ምርጫዎች መሆን ያለባቸው ወይ ማሻሻል ወይ መተርጎም ነው ካሉ በኋላ በነበረን ውይይት ከሶስቱ ግሩፖች 90% ገደማው ማሻሻል በመክንያት ይሻላል ብለው አቀረቡ ጥቂት ግለሰቦች የጀመሮች መተርጎም ይሻላል ብለው አቀረቡ ጥቂት ግለሰቦች ደግሞ ቢሻሻል ብለው አቀረቡ ቢሻሻል ያሉትም 
የራሳቸው የሆነ ማሳመኛ ሚሏቸው ንጥቦች ነበሯቸው ቢትሮጎም የሚሉትም ማስረጃዎች አቀርበዋል ይሄን ጥናት ካገኝ ከ ካገኘና ከተስማማን በኋላ ወሌሎች ጉዳዮች ሳይሄድ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችን ጠርተን ይሄ ጉዳይ ገጥሞናል ምርጫ ቦርድ እንደዚህ ያድርጓል አሁን ደም በመዋየ ተጠናው ሪፖርት ይሄን ይመስላልን በሙሉ ገለጻ አቀረብንላችሁ ተወያየንበት በዚያም ውይይት እንዳያቂት አብዛኛው ሰው ወይም ሁሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ጥቂት የተለያየ አስተዋጽኦ የተነሱ ቢሆንም ህገ መንግስት ትርጉም ቢጠየቅበት የሚላሳው አቀረቡ 